Boy. Szokol Péter Hanyec Róber Fésűs Bea Molnár Ilona Seres Lajos Szólnék pár szót az észak Chicagói Egyetem közgazdaság szakos végzőseihez. Egyetemünk mindent megadott önöknek, amire az előttünk álló feladatok során szükségük lehet. Legyenek büszkék! Ne féljenek attól, hogy 62 százalékuk nem talál állást. Nem hiszem el. Utolsó nap, most végző. Tudom, de úgy érzem, hogy ez most fontos lehet. Ne riassza el önöket az sem, hogy a ma sikeres üzletembereinek jelentős része sohasem járt egyetemre. Bácsi. Köszönöm. Hogy utaztál? Ó, nagyszerű. Legutóbb azt mondtad, hogy ha végzel, itt hagyod Csikágot. És legalább egy évet világjárásra szállsz. Igen, ezt mondtam. Gyerek fejjel. De akkor még nem ismertem Jane-t. Dave bácsi, ő itt Jane. Szeptemberben házasodunk. A Biltmore-ban már színeket is választottuk. Igazán örülök, gratulál. Igazán büszkék lehetnek ellenre. Ó, oh, igen, én is azt hiszem, ő a mi büszkeségünk. Kettőből egy nem rossz arány. Igen. Tudod, hogy van? Hallottak felül le? Egész nap lakást kerestem. 50 ezer alatt nem kapni lakhatót éves. Vicce, Jane, az rendben. Ha lehetne a fizetéseden. Ugyan már, hiszen még el sem kezdtem nála a munkát. Jane, hiszen te fogyózol. Anya! Jane, nem én ragaszkodtam a 2500 dolláros esküvői ruhához. Ráadásul két száma kisebbhez azért, hogy belefogja. Addig három hónapban. Jane, rengeteg idő. Ugye, apu? Természetesen, hercegnő. Hogy van a jövendőbeli? Remekül, és nagyon köszönöm ezt a csodálatos partitúrát. 
Semmisége. Szeptember után vége az olamozásnak, édes fiam. Azután szólíthatsz Mr. Raticsnak. Természetesen a gyáron kívül. Figyelj, apa! Igen? Félünk el egy fontos dologról. Azt hiszem, ellen kezdő fizetése nem versenyképes. Hmm. Példának okáért egy családi ház ára... Hercegnő, tudod, hogy én mennyivel no, kezdtem? De Elnézést, uram! Bocsánat, egy pillanat, drágám! Meg leszünk abból a kezdő fizetésből is, és... Édes, kérlek, jobb, ha ezt rám bízod rendben. De Jane, én csak... Megszomjaztam. Én is innék valamit, fiam. Volnál kedves? Menj! Na! No. Hm? Igen, persze. Hát nem Ügyes, Segíthetek? Jó estét, Ellen Fésztont keresem. Én vagyok. Egy tárgyat. Aláírna? Uh, uh, kérem. Köszönöm. Én köszönöm. Remélem jó hír. Mr. Ellen Feinstone, sajnálattal közöljük, hogy nagynénje Aida Miller vízi balesetben elhúnyt. Örökösödési osztalék a véget, kérjük utazzon Kaliforniába. Richard Remington ügyvéd. Hogy elém jött, Mr. Remington? Ó, nagyon szívesen! A nagynénje jó barátom volt. Kivételes nő, őrű, lázadó és remek üzletasszony. Imádta azt a boltot. Először jár itt. Igen, uram, és csak néhány napot maradok. Jövő héten állok munkába. Ah, ah, ah. Micsoda város ez! Ha egyedülálló és fiatal lennék, mint ön! Ugye, uram, jegyes sem van. Ez volt az otthona. Igen, extravagáns módon élt. De félek, a befizetésekkel némi gondja akadhatott. Wow! Nos, Ellen, tudnia kell, Aida tulajdonának 51 a önt illeti. Maga vicce? Nem. Úgy érezte, megbízhat önben, alapozhat végzettségére és üzleti érzékére. Ki a maradék 49 százalék? Mi a pálya? Tod? Hé, hé, öcskös, hát nem király. Jó napot, uram. Egy sört? Maradjon ülve. Jobb lesz, ha így látom önt. Ellen... Ön és a bátyja ezeknek az ingatlanoknak az egyetlen tulajdonosai. Most pakoljon le, és később majd megmutatom a többit is. Köszönöm. Maga. 
Gyere, segítek kipakolni. Tegnap jöttem. Mi van, könyvelő lettél? Most végeztem néhány nappal ezelőtt. Küldtem képes lapot. A hálószobája. Emlékszel a nyárra, amit velünk töltött? Igen, tudod, emlékszem. Utána négy évig pszichoterápiára jártam. Ezért hagyott ránk mindent. Jól van, irány a strand. A jó rektód. A jó öreg ellen. Mit csináltál az utóbbi időben? Hát, Szietőben voltam. A nap energiával működő hoddogos bódi ötletével házaltam. De hat van nap eső után a szponzorom eltűnt, úgyhogy utazgattam, meg persze ismerkedtem. Na és te? Tudod, meghoztam életem legfontosabb döntését. <gül> Végre valahára nagy nehezen randevúra hívtál egy lányt? <gül> Igen, és elveszem. <gül> Vicces? Nem, jegyben járunk, Jane-nek hívják. Itt a fényképe is. Olyan gyorsan történt. Bemutattak minket egymásnak. Aztán megismertem a szüleit. És ahogy Jane mondja, ha tuti, minek várakozni? De Ellen, hiszen ő... Tudod, örülnék, ha te lennél a nász nagyon. Szereted őt? Igen. Hm. Igen? Igen! Szerintem lenyűgözőnek fogják találni. Köszöntöm Önöket ezen a csodálatos napon. Fiúk, ez itt most már az Önöké. Uram én, azt hiszem megtaláltam a hivatásomat. Igazán? Azt hittem, a csebésznek készül. Hello, lányok! Uraim, bemutatom a személyzetet. Kéti, Cindy Hello. és Roni. Hello. Lányok, a tulajdonosok. Ellen és Todd Finston, Ájda unoka öcsei. Talán mesélt róluk. Hát persze. Melyik őtök, Todd? Hát, én vagyok. <gül> Ó, oh, Mr. Remington, ha szabad, átnézném a könyvelést. Ó, oh, hogy ne ellen, jöjjön reggel az irodámba, és átnézzük a könyvelést. Ha muszáj, hozza őt is. Nem, kösz szépen. Ellen a család üzleti érzéke. Nem mondja. Viszlát, Ellen. Viszlányok. Tudod, figyelj csak. Tudod, meg fogad a mérő szalag végét, kérlek. Ó, oh, hogy ne? Méricskélni kell. Milyen helyes, ugye? Az élet. 
együtt mi ketten. Üzlettársakként, hát ez... Ez csodás lesz. Persze, ti megkapjátok a hálószobát. Ez nem kérdéses. Tudod, ide néz, látod ezt a számot? Mi van vele? Sikerült kiszámolnom nagyjából, hogy mennyi osztozhatnánk, ha eladjuk az üzletet és a házat. Hogy eladni? Te hülye vagy? Ez csupa öröm. Úgy fogunk élni, mint hal a vízben. Öröm. Most végeztem. Kész a tervem a jövőt illetőleg. Már szórakoztam az egyetemen. Képzelem. Ájda a különben is rám bízta a vagyonkezelését. Tudta, hogy hozzáértő módon döntök majd. Te csak magadra gondolsz. És rám nem. Ellenén itt szeretném tölteni az életem hátra levő részét. Ez a végzetem. <gül> Na ide figyelj, Todd, kapsz egy hetet, hogy kiéld a sorsodat. Addig én elintézek mindent. <gül> Mindjárt nyitunk, lányok, nem kellene felöltöznetök? Fel vannak öltözve, Ellen. <gül> Rajta, lányok. Ajda a bikini voltja. Tudd, ne! Ellen! A kedves ügyfélnek látnia kell, hogyan mutat majd az áru a kijelölt cél helyen. Jól van, most nincs időm vitatkozni, muszáj átnéznem a könyvelést. Hmm. Befejeztem. Elismerésem. Köszi. A biztonsági tükörablak kiváló ötlet, uram, gratulálok. Sok a bolti lopás. A mai világban mindenre képesek. Uh -huh. Bizony. Fő az óvatosság. Maradjanak továbbra is velünk. Hello. Üdvözlöm a boltban. Há, hölgyem, nagyszerű, ezek ötösök. Hát igen, a méret az stimmel. Az ön által választott áru remek minőségű. Természetesen nálunk nem talál gyenge minőségű árut. Erre tessék, parancsolj. Nos, remélem, remélem eléggé otthonos. Az új tükör is a vásárló kényelmét szolgálja. Megbocsát, hölgyem, én nem is zavarok tovább. Jobb lesz, ha megyek. Ha ver, ezt nem hiszem el, hát ez csúcs, ez király! Én csak annak örülök, hogy Aida ezt már nem láthatja. Ide figyelj, ha én egyszer megnősülök, akkor csak is ötöst veszek el. Tudod, szégyelhetnéd magad. Hát persze, hiszen szégyellem is, komolyan. Nagyon. Segíthetek valamiben? Fürdőruhát vennék. Ehhez 
mit szól? Maga megőrült. Ha. Szívem, én barnulni akarok. El az útból. Na, én kimegyek. Segítek neki. Tudod, átnéztem a pénzügyi nyilvántartást. Mm -hmm. Ilyes vagy. Az a helyzet, hogy a bolt amúgy jól menne, de sajnos veszteséges. Hogyhogy? Hogy. Nos, Ájda többet költött reklámokra és partikra, mint amennyit a bevétel megengedett. Jól szórakozott. Üzleti érzék nélkül. Elkérhetem? Hát persze. Szóval az Exitől kapott minden pénzt a boltba fektette, majd hitelt vett fel, hogy tovább vigye az üzletet. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a boltot nem lesz könnyű eladnunk. Ahhoz, hogy valaki megvegye, előbb nyereségessé kell tennünk. És ez beletelhet néhány hétbe. És úgy érzem, addig itt maradunk. Tudod, ha, ha akarod, segíthetsz. Te döntesz. Semmi gond, de hadd mondjam el, hogy veled lakni kész tragédia. Te azt mondtam, hogy semmi gond. Folyam. Na, nem nagy dobás. Igen, a tanár egyest adott, mert túlságosan kreatívak voltunk. Mit csináltatok? Fordított ananásztortát. Megkóstolod? Ah, jónak tűnik, de most ettem. Talán ellen is tud enne. <gül> tud biztos. <gül> Szerintem aranyos. Igen. Ellen viszont uncsi. Mm -hmm. Tudod, olyan tipikus üzletember. Nekem tetszik. Annyira intelligens. Ha olyan okos, akkor miért nősül ilyen fiatalon? Ebben a korban gondolni sem mernék a házasságra. Vőlegény? Te nem tudtad? Nem. Nem. Hé! Terveztél Hé, valami jó? Nincs még kész. <gül> szóval semmi új. Igen. De Jane, nincs kedvenc házi köntös márkám. Tudod mit? Az esküvő szeptemberben lesz. Válasz ki egyet, és majd, majd otthon megnézem, jó? Jól van, édes. Tudod, azt reméltem, hogy hamarabb itthon leszel. Apa cégének vannak kaliforniai kapcsolatai. Segíthet neked eladni a boltot. Jane, szeretném ezt én magam elintézni. Üm, igyekszem haza. Ajánlom is. Holnap beszélünk? Hát persze. Pisze, puszá, pusz. Pisze, puszá, pusz. Ellen, óriási szerencséd van, gondolkodtam. Megvan, kitaláltam, hogyan csinálunk pénzt. Örvendek, hogy segíteni akarsz, de már vannak saját ötleteim. 
Alacsonyabb beszerzési ár. Nem osztogatunk ajándéktermékeket. Hosszabb nyitva tartás. Ellen! Az emberi lényről nem tanultál az egyetemen? Az ember szórakozni akar! A hölgy neve Berta Hilgárd, és szerintem jó esélyünk van arra, hogy megvegye. Nincs kereskedelmi tapasztalata, ám mindig is tengerparti üzletről álmodozott. Nos, reméljük összejön. Köszönöm a segítségét. Köszönöm. Igazán örültem. Köszönöm. Na hát, felnőttnek öltözött. Kösz, hogy felvetted, nagyra értékelem. Tényleg? Szóra sem érdemes. Remek. Bizony. Asszol. Oh, hát nem csodálatos. De igen, az. Miss Hilgard, üdvözlöm a boltban. Richard Remington vagyok. Ők pedig Ellen és Todd Finston, a tulajdonosok. Igazán örülök. Ő az ügynököm Szól Levin. Üdvözlöm. Üdvözlöm. Jó Jó napot. Napot. Miss Hilgard, annyit hallottam már önről. Igazán örülök, hogy eljött. Ah, micsoda arculat! Szól? Hát valóban. Körülnézhetünk? Ó, hogy le, természetesen. Csak tessék, nyugodtan. Pompás, hát nem. De igen, az. Hát nem csodálatos. Igazán érdekes, de most az lenne a legjobb, ha átnéznénk a könyvelést. A könyvelés szól, szerintem felesleges, remek munkát végeznek. Hé! Hey! Csomagot hoztam a Double Exposure-től. Um, átveszem. Jó van. Hmm. <Szor> egy. Uh... Igen. Mm. Kéne egy csekk. Utánvételi díjas. Ó, oh, oh. <Szor> várjunk csak. Azt akarja mondani, hogy uh... nincs hitelünk. Hitel? Állj a boltjának hitel? <Szor> Még ilyet? Nagyon jó! Viszlát! Menjen! Menjen már! Hello! Jobb, ha mégis átnézzük. Ez kész csőd. Oh, Ugye megmondom szól. neked. De Ugyan te soha már, nem hallasz kérlek, rá. Én csak egy boltot akarok. Olyat, amilyen a sziszi. Jobb, ha tűzért imádkoznak. Ne gyere, menjünk már. Rég ezt kellett volna. Indjunk. Leírjunk hát az adójukból. Alkuthatunk. Hé, tárgyaljunk még. Figyú. Mit szólnál 500 könnyen szerzett dollárhoz, amit befektethetnénk az üzletbe? Megint mire gondoltátok? Keti, Szindi és Roni bérleti díját felvitték. Helyünk van bőven, simán ide költözhetnének. Na jól van, várjunk, csak erről szó sem lehet. Először is ketten is alig férünk. Másodszor, mit szólna Jane, ha megtudná, hogy lányok költöztek ide? Hm. Oké, okay, értem én. Ah, remek. Van még valami. Dögt ki. Már felajánlottam nekik. <gül> Igen! Ez az, lányok! Gyerünk! Hát, jó lesz! <gül> Roni később jön. Irány a szobátok, pont az enyém mellett van. <gül> Együtt vacsorázunk, fiúk? Én, én nem tudok. Összeütünk valamit. Elkészítjük. Gyere már! <gül> Látod, még főzni is fognak. Remélem,
nem szeretitek a tonhalas ragút? Oh, a fenébe! <gül> Megkóstolom a sültebjét. Hát ez fantasztikus. Fehér kenyérrel még soha nem ettem. És a majonéz? Ami titkos receptünk. Szóval, ki akar táncolni? Én igen. Van egy klassz hely a Venice Bulvárdon. Na? Um, én inkább kihagynám. Én is. Soha nem táncolok telehassal. Gyere, kapjuk össze magunkat. Jól van, sziasztok. Ja, Ellen, ha nem eszed meg, parancsolj. Kettő, hmm. miféle hely az? Nyugi, te nem akarok jól nézni. Nos, elmosogassunk. Bizony. Tudod, szerintem klasszak a célkitűzéseid. Köszönöm. Tudod, te vagy az első, aki ezt mondja nekem. És nyilván megtaláltad hozzá az ideális lányt. Nyilván. Az egyetemi diploma komoly tőke. Én is diák vagyok. Tényleg? Mm -hmm. És mit tanulsz? Most képzőművészetet. De a divatintézetbe készülök. Tudod, van egy álmom. Divattervező szeretnék lenni. <gül> Az remek. És tervezel? Persze, rengeteget. <gül> A bolti varrógépen szoktam kísérletezni néha. Jól hangzik. Megmutathatnál párat, ha nem gond ez neked. Közelen, de... Nem szoktam mutogatni. Félek, hogy nem tetszenének. Ha, honnan tudod, hogyha még esélyt sem adsz? Mert... tudom. Vagyunk, ez az utolsó. Igen. Odébb állnál, kérlek. Mm -hmm. Lefekvés előtt kocogok egyet a parton. Ja, menj csak. Én dolgozni fogok. Mr. Remington, itt Ellen Finston. Egyeztethetnénk pár számot? Persze. Köszönöm. Itt a központ. Sürgőségi hívás Ellen Finstonnak Jane Rutledge-től. Fogadja? Hogyne, köszönöm. Mr. Remington, visszahívom. Rendben. Köszönöm. Jane? Jane, édesem, nyugodj meg, ne sír, kérlek, mondd, mi a baj? A fényképész! Jay Samuels! Az esküvünk időpontján már foglalt! Ugyan már, Jane, ez nem a világ vége. Találunk másikat. De ő a legjobb! A bátyám igaz is elfutóta, és nekem is megígérte! Um. Figyelj, Jean, ha ez ennyire fontos, akkor változtassunk az időponton. Ehhez mit szólsz? Már megpróbáltam! Az meg az élelmezőknek nem jó. Már pedig zsákra van szükségünk. Ő az egyetlen körök dinnyet szobrál. Jenny! Tanya! Telefonál!
Ugye ez egyáltalán? Azt kérdeztem, hogy a mészharmat és a görög dinnye szerinted passzolnak? Um, megbeszélhetnénk ezt máskor, drágám. Most nagyon fáradt vagyok. Rendben, édes. Uh, neked is. Ellen! Pisze pusz a pusz! Pisze pusz a pusz. A menyasszonyom. Aranyos. Minden este felhív. Úgy tűnik. Megbízhat benned, ha hajlandó elnézni neked. Három gyönyörű fiatal lányt. Ó, oh, igen, hogy ne. Megbízik bennem. Gyertek, gyertek, lássunk hozzá. Fog. Ó, oh, hát ez nagyszerű lesz. Ellennek nem kéne szólnod. Nem, szándékosan titkoltam el, meg akarom vele lepni. Értem. Mr. és Mrs. Bender igazán örülünk, amiért megtekintik a boltot. <gül> Meggyőződésem, hogy az egyik legvonzóbb kereskedelmi egységnek fogják találni. Ideális, egy önökhöz hasonló, friss házas párnak. <gül> El, hogy ezért az első sorban a helyünk. Ti pedig ne felejtsétek el a zsebetekben tartani a kezeiteket. Rendben. Kéti! Kéti! Mi az? Igyekezz már, ne húzd az időt! Dolgozok, ahogy csak tudok! a barnaságodat. Aha. A nyakkendő. Ő egyenesen. Bocsánat. Ó, Mr. Bender, mire figyel leginkább egy üzlet esetében? Hát, majd én válaszolok. Figyelek. Számukra a legfontosabb a békés, csendes környezet. Jó, csendes. Akkor bizony ájda bikini boltját remélem ideálisnak találják majd. Igaz, Ellen? Ó, oh, higgyék el, ehhez foghatót még biztos nem látta. Úgyhogy engedelmetekkel ejtenék néhány szót a boltról. Ez az üzlet 1960-ban létesült. Jó van, mindegy, mindegy. A lényeg, hogy igazán érdemes volt várni. Most már köszöntsétek szeretettel az első számú versenyzőnket, Miss Sherry Andrews! Soksolásra kerül sor, biztosra veszem, hogy szívesen hallanának valamit rólad. Igazam van? Igen! Igen! Nagyszerű. Árulj el nekünk, mi az élet célod? Nem tudom. Jó van, rendben, jó válasz volt, remek, taps 
köszönjük meg, Cseri! Most pedig szeretném bemutatni a kettes számú versenyzőt. Hogy hívnak? Hello, Melinda Riley! Szuper! Nem ígérhetem, hogy egy millió dollárt hoz a konyhára, ám egy békés, nyugodt, kellemes helyjel gazdagodhatnak. Sós levegő, állandó napsütés, friss házasok számára egyenesen ideális. Miért ne Linda viselt? Rendben, azonnal. Roni, újabb csúszli hetes méretben. Én is akarok bikinit. Nekem úgy tűnik, hogy ebben a versenyben természet adta előnyöd van. De ez nagyon klassz! Üdvözöljétek a négyes számú versenyzőt, Margie Hill! Vagyunk már? Nem még otthon, Nike! oda, hadd érezzék meg önök, hogy a környék milyen nyugalmas és milyen derűs. Ó, oh, igen. Honnan jön a szene? lesz pontozni téged, mintha nem lennének csíkjaid, igazán van? Azért, mert tudjátok, én mindig nudizok. Ó! Hogyan már? Mi ez a? Mi a? Hagyod abba! Bezegerre van eset! Szemtelen! Romlottak! Szégyeik magukat! Csoda dolog ez! Hölgyeim és uraim! Ellen Finston! Az első számú tulajdonos! És ő a verseny atya! Tetszés nyilvánítás! Hé, hé, srácok, srácok, csináljátok! Srácok, tegyetek le! Hé, hagyjatok békén! Tegyetek le, srácok! Ez, ez hülyeség! Kérlek, ugyan már! Ellen, hint el a bátyát, csak jót akart neked! Te csak lazíts és élvezd! De hát, ez... Hé! Ez az egész. Ne, Jézusom! Nem értem. Rajta! Gyerünk! Rajta! Na, mi lesz már? Gyerünk! Halljunk! Sátó! Igen! Ez Jól van, emberek! Ez közterület. A bulinna 
kezemmel vége, megértették? Csak egy pillanat, jól van, jól van. Mit szólnátok hozzá, ha este folytatnánk? Igen, igen! A házunkban 1200 Ocean Beach Drive. Már megy a szumó döntő. Oh. <gül> Ez az. Ájda, <gül> 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 tudott valamit, gyerek. <gül> Ez az. <gül> Ez jó. <gül> Ezt se tudtam, de most már biztos ez lesz ez. Hát ez nem rossz. Izgalmas. Istenem, nem akarok felébredni. El? Részeg vagy. Lehet. De amíg az vagyok, mondanék valamit. Sajnálom eladni az üzletet. Bizonyára nem hiszed, de... Az utóbbi hetekben remekül szórakoztam. Még több társaságát is élvezni kezdtem. És még valami. Hiányozni fogtok lányok. Ti is nekünk, fiúk. Figyelj, Roni, elárulok neked valamit. Csak ez, ez, szóval ez... Mi a baj? El, Ellen? Ellen, mit művelsz? Ellen? Szia, Jane! Ellen, mi folyik itt? Eljöttem, mert gondoltam, hogy magányos vagy. Ó, oh, ez... Ez... 
egyfajta reklám a boltnak, érted? Roni, ő Jane, a mennyasszonyom. Jane, ő Roni. Nálunk dolgozik. Szia! Magatokra hagylak benneteket, inkább megyek és átöltözöm. Itt laksz? Gondoltam, tudod. Nem, nem tudtam. Legalább van saját hálószobád. Nincs, két másik lányjal lakom. Igen. Nem rakhatom ki őket, Jane. Nincs hová menniük. Nem legyen, akkor viszont mi megyünk. Hé, hey, Ellen, mit művelsz? Jane, ő a bátyám, tud. Tud, ő a menyasszonyom, Jane. Szióka, üdv a családban. Kedves lány. Garnél a koktél a hölgynek. Tessék. Szóval, apa végül beadta a derekát. Képzeld, az első három hónap után emel. De hát, Jane, én nem kértem ezt. Ó, csak fogadd el. Figyelj, most jön a legjobb hír. Mi az? Az esküvőnk után gyönyörű házba költözünk. Teniszpálya, medence, szobalány, ráadásul teljesen ingyen. Úgy érted, hogy... A szüleim családi házába. Mindig azt mondtad, hogy legyek gyakorlatias. Egy évet kibírunk ott, meglátod, jó lesz. Esténként velük vacsorázhatunk, és apa megtanít majd téged teniszezni. Jane, én nem hiszem, hogy ez... hogy ez... Alig várom a dekorálást. Mit szólnál a tengerzöldhöz? Jane, szívecském, egész vacsora alatt csak te beszéltél, most én szeretnék, rendben? Rajta ellen. Nos, tudom, hogy, hogy régóta tervezzük már a közös jövőnket, de látnod kéne mennyire jó itt. Egy tengerparti ház az, az csupa öröm, és szerintem, ha kipróbálnád... Hidd el, te is megkedvelnéd. Miről beszélsz? Nos, azt akarom mondani, házasodjunk össze, és éljünk itt. Saját üzletem lehet, beszállhatsz te is. Még, még nincs benne sok pénz, de egy idő után... Ezt el sem hiszem, Ellen! Annyit dolgoztam a közös terveinken, és most eldobnád mindezt a bultért. Sokkal többet törődsz az elárusító nőiddel, mint bármi mással a világon. A, a, nem, Jane, ez, ez nem így van, ugyan már. Én mindent elkövettem a boldogságod érdekében. Tudom, tudom, Jane, és... Azt ígérted, hogy el fogod adni. Elnézést a zavarásért parancsolnak egy kis desszertet? Nem, most nem, köszönöm, jó? Nem. Elnézést, Igen. én szeretném megnézni. Oh. Hmm. Ele? Hmm? Neked jó volt? Igen, Jane. Jó volt. Nem örülsz annak, hogy végül az eladás mellett döntöttél? Dehogy nem. Még mindig én megyek a gyomrom. Miért hagytál annyit enni? Sajnálom, amiért nem érzed jól magad. De tudod mit? Ma pihent ki magad. Nekem rengeteg dolgom van. Nem, nincs dolgod. Először járok Kaliforniában. Muszáj látnom, édes. De Jane, nekem... Annyira szeretném látni a várost. 
Ugye nem akarod, hogy sírjak? Nem, de hogy is. Indulhatunk. Mit szeretnél látni? Um, Disneylandet? Nem, a Rodeo Drive-ot. De előbb lezuhanyozom. Letelefonálnál, ennék egy kis áfonyapal a csintát. Jane, azt mondta, diétázni akarsz. Nem vásárolhatok üres gyomorral. Majd behozom a lemaradást. Biztos, hogy megvárjuk. Ó, oh, igen, igen. Rendben, visszállj. Szia! Vásárolni mentem Jane-nel, de amint hívott, rohantam. Mi a baj? Ellen, én megtaláltam az ideális vevőt. Uh, viccel, ki lenne az? Eric Greennek hívják. Annyit tudni róla, hogy roppant gazdag, készpénzzel fizet, reggel érkezik, a lányok kitakarítottak, rendbe tettek mindent. Ó, oh, nagyszerű. Remek ötlet. Köszönöm, Mr. Remink. Rendben, viszlát holnap. A szín kavalkád! Aloha, Mr. Ed. Az aloha jó napot is viszlát! 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 Szín kavalkát havajról! Havajról! Na mit szól? Szín kavalkát havaj! Ez meg mi? Egy igazi első osztályú marketing stratégiáról van szó, tesókán. Ezek egyikébe ingyenes havai utat rejtettek el. Lufit minden bikinihez! Do, de ez nagyon bizarr. Most takarítottak. Mr. Remington vevőre bukkant. Várjunk csak. Azt hittem, kezdett élvezni az itt létet. Egy szóval sem mondtam, hogy nem adom el, tudod. Jane, ugye? Te megengeded neki, hogy irányítson? Nem, senki sem irányíthat, még te sem. Vidd ki innen a lufikat, amint mondtam, a boltot eladjuk, és kész. Ellen, jobb lenne, ha nem adnánk el, mert szerintem... Nem érdekel, nem számít, mit gondolsz. Sosem számított. A bolt 51 százaléka az enyém. Bocs, elfelejtettem. Ahogy akarod. Küld a részemet Havajra. Zoda, mit képzel? Milyen pofátlanság? Gyere! Mr. Green, Richard Remington vagyok, velem beszélt. Ó, oh, igen, igen. Ő itt Ellen Finston a tulajdonos, ha valami kérdése van. Hello. Nézze, nyugodtan körül. Nem szükséges. Inkább írjuk alá a papírokat. Ó, oh, már is itt is vannak. Mr. Green, mielőtt aláírná, nem akarja megnézni a készletet? Fölösleges. Ó, oh. és, és a könyvelést jobb, ha átnézi. Engem nem érdekel a könyvelés, Mr. Finston. Itt minden rendben van. Igen? Nos, Mr. Green, ön kis kereskedelemben utazik? Tessék! Tudja, milyennek találom? Undorítónak.
Nos, szerkezeti átalakítást hagytunk végre, és a szervezetem toborzó és meditációs központjává alakítjuk. A béke és nyugalom holisztikus templomává. A belső nyugalmat kereső fiataloknak kínálunk alternatív életmódot, meditáció, imád és a javakról való lemondáson keresztül. Az is lehet, hogy önök is érdekeltek program kínálatunkban. Silány életüknek új értelmet adhatnak. Lévén, hogy jelenleg állástalanok. Szép napot! Mm. Mr. Green, egy pillanat! Meggondoltam magam. Már megbocsásson. A bolt nem eladó. <gül> Mr. Flintstone, most adta el. Immár az enyém. Igen? Hmm. Akkor visszaveszem. Ellen Flintstone, hogy képzeled? Fogd be, Jane! <gül> <gül> Mr. Green, mit szól? <gül> Mr. Flintstone. Észlény vagyok, de nem érzéketlen. Van itt az utcában egy másik az elképzeléseinknek megfelelő hely. Jól van. Eladom magának a boltot. Ez remek. Mm. Igen. Szerintem megér legalább úgy 66 ezer dollárt. De hát ez 6 ezer dollárral több, mint amennyiért megvette. Így van. Készpénzben várom, pontosan két hét múlva különben nincs ám üzlet. Viszlát. Na hát, Ellen, ez igen. Két hét alatt egyszerűen nem tudjuk összeszedni. Dehogy nem. Megcsináljuk. Finston, mi ütött beléd, ha ezt komolyan gondoltad, köztünk mindennek vége? Jane. Legyen. Mi ketten végeztünk. Ellen, ezt meg miért csináltad? Talán a tengerzöld miatt. Mi? Nem számít. Szeretem ezt a boltot, és titeket is. És küzdeni fogok, hogy meg is tartsam. De ehhez együtt kell működnötök velem. Rendben! Meg kell találnom Todot. Elküldted a meghívókat, drágám? Igen. Útban hazafelé. Mind a háromszázat. Jó. Na és kitültetünk a főasztalhoz. Halló? Hercegnő? Hercegnő, mi történt? Nos, ez mindenünk. Igen. Megvan! Hatalmas vásár, a legnagyobb reklám, ami valaha létezett. Oh, hello! <gül> Honoluluban hult a hó. Figyelj, Tod. Tudom, hogy köztünk nem mentek jól a dolgok, de ha adsz nekem egy esélyt, akkor mi ketten bármit elérhetünk. Nos? Oké, okay, megkapod. <gül> az a fülye volt az oka mindennek! A kis senki, házi. Van fogalmad, mennyit költöttem az esküvőre? Nem tehetnék valamit, hiszen vannak kapcsolatai. 
Sajnos a reklám nagyon drága. A verseny is alig hozott a konyhára. Tudjátok, hány bikini után folyik be 6000 dollár? Megyek, leveszem. A készleteink sajnos jócskán megcsappantak. Rendeljünk még. Lehetetlen. Nincs hitelünk. És pénzünk sincs. A ház. Aida hitelt vett fel rá a bolt felújításához. Oh, Mr. Remington. Nem veszi fel a telefont. Oh. Mm -hmm. hey, hey. Mond, mond. Nekünk új bikini divatra van szükségünk, amit mindenki akar majd, amitől megőrülne. Oh. Mm -hmm. oh. Jó lenne, ha valamelyikünk értene... Bikinit fogsz nekünk tervezni. Nem tudom, hogy menne. Itt az ideje, hogy kipróbáld. Meg kell lennie. Az egyik eladó lány tette félre nekem, nem érti? Igen, megkeresem. De hát hogy kell ezt meg? Nem tudom, egy pillanat kérem. Olyan bevarrásos társul van. Varrás? Hát ez nem Nem tudom, Nem, nem jó. Ne aggódj, kitalálsz valamit. Van még időnk. Gyere! Hmm, azt hittem, hogy nem ér véget. Hogy ment? Ezt nem lehet elsietni. Sajnos nem vagyok modell. Képtelen vagyok sokáig állni. Kösz. De az én hibám. Semmi ötletem. Ahó, megjöttem. Hmm. Éde, figyeljetek! Ezt nézzétek meg. Hát ez király. Szinte ingyen jutottam mindenhez. <gül> Sebészköpeny. Több száz méternyi bikinihez ideális anyag. Nézzétek, sebészcérna, tűk, szikék, minden, ami kell. Minden pénz ráment, de tutira nyerő ötlet. Megmenekültünk, srácok. <gül> Ezzel meg mi van? De tudod, mit kezdjünk ezzel? Hol mutatna ez jól? Talán valamelyik divatos kórházban. <gül> Megvan. Mi? Figyelem! Készüljenek Aida bikini boltjának bemutatójára. Idén nyáron a terep szín dominál. Jól vigyázzanak! Csapataink megszállták a strandot.
Sikerült! Ez tényleg, tényleg fantasztikus! Ez komolyan mondom! Ne felejtjétek, hogy már csak egy hetünk van 150 darabra! Erre térjünk vissza holnap! Én lefekszem! Én is! Nekem ott a helyem! Gyakorolhatjuk a katonai manővereket, jó? Remek stratéga vagyok! Csajok, láttátok már a bajlátemet? Nos... Őszintén gratulálok. Köszi, én is roppant büszke vagyok rád. Ó, oh, tudod, sajnálom. Nem figyeltem oda, bocsi. Nézd, ha ilyen tempóban haladunk, legfeljebb jövő péntekre végzünk. Érted? Ja. 
Így a vásárra csak egy nap marad. Hogy adunk el 150 rucit egyetlen nap alatt? Ne aggódj már annyit, ez lesz minden idők eddigi legnagyobb szabású strandbulia. Figyelj, Todd, ha ez egy űrügy a bulizásra, akkor én... Hé... Hey. Nem együtt dolgozunk. De igen. Így van. Amúgy... Tényleg jó ürügy egy bulira. Csak vicceltem. Saját bikini gyártásába kezdtek, így befolyhat hozzájuk a pénz. Van egy ügyfelem a terv meghatalmazási osztályon. Hajlandó lesz segíteni. Ne aggódj szívem. Ellen feleségül fog venni. Én már nem akarok hozzá menni. Csak tönkre akarom tenni az életét. Ó, oh, a dzsungel vonal. Igen. Hé! Vagy vele ezt. Ez túl kicsi. Rendőrség! Önöket kihágással vádolják. Álljon oda! Mi történik? Parancsunk van. Azonnal abba kell hagyniuk a gyártást. Mi? Segíts, fogjuk meg. Nem vihetik Mi el, ugyan ez? már. Le kell foglalnunk ezeket a kilencedikei meghallgatásig. De hát addig még van két hét. Hé, hey, egy kis okos. Újabb bűnfészek. Gyerünk! Figyeljetek, ne adjátok fel! Még mindig van egy hetünk, kézzel fogunk varni, amíg csak bírjuk. Na igen, de úgy majd fele annyi sem jön majd össze. Igen, ez igaz. De tudjátok, a kézi varrás miatt kétszeres áron adjuk. Ah, bár ha? csak tudnátok varni. Mondd el nekik. Tudd, kérlek. Mit? A gimiben kézi munkából jeles voltam. <gül> Az osztályban ő volt a legszebben. Oké, Betsy Rossz, munkára. Tudnak is nekem, rengeteg dolgunk van. Ne parázz már annyit ellen, majd én mindent elintézek, komolyan. Tudd, ez túl nagy falat lenne neked. Mm. Tudod, hogy segítenem ja. kell, semmi gáz. Mondtam, hogy megoldom. Mm. Hé, hey, készen vagyunk, mivel kezdjük? Már jövök is. Mivel vetted rá őket? Egyedülálló ajánlattal. And it feels so good to me Into something Nagy vásár állt a bikini boltjában This was meant to be I know you've had your doubts Many times before Just throw your fears away And get out on the floor Let me take you back So good to me, but it 
Gyerünk rajta, rajta, rajta! Figyelem, idén nyáron a terepszínű a divat csapataink partra szálltak. Eladandó bikinik száma 75, határidő délután 5 óra. Ó, oh, apa, két óránk maradt az indulásig. Nézzük meg, hogyan zárják be a boltot. Jól van, szívem. Amit csak akarsz. Segíthetek? Rendben, lássuk csak. Igazán remek választás. Tényleg. Parancsoljon. Köszi. Eladandó 68 szintini. Uraim, íme. A kukkolás nem jobb, hanem kiváltság. Maradjatok mindvégig ülve. Kezek a térde. Mindkettő. Légszomi esetén a maszk a fejetek fölött van. Hé, hey, ember. Köszi. Mindenben számíthatsz ránk. Az amerikai fiak neveléséért bármit. Köszönjük! Csillat! Igen! Tessék! Egy pillanat! Parancsoljon! Mi a fene folyik? Apa! Óvatosan az új ruhán! Tudom, most adtam ki érte 800 dollárt.
Jól van, lányú! Vigyázz! Kész! Mindenki hagyja abba, amit csinál. A vásárlók kérem, menjenek ki. Ez az, jöjjenek, mozgás! Gyerünk! Mozogjanak, kérem! Mi ez? Mit művelne? Gyerünk! Jól van? Önelem Finston. Igen, én vagyok. Mondja csak, van engedélye közterületen való reklámozáshoz? Uh, nem tudom. Félek, hogy nincs. Hát akkor ezt most le kell állítani. Ugyan már. Kérem. Mi a helyzet, bébi? Mit csinálnak? Megőrültek? Ez a rúgat többen került, mint egy havi fizetése. Úgy, hogy most ajánlom, kapja el őket! Ne vedd meg! Nem akarod megvenni! Köszi! Tessék! Eladandó 12 kéne. Egy pillanat. Tessék, köszönjük. A 5870, 5900, hogy? Ne, várjon, én, én nem értem. Ezt én sem értem, ugyanis 6000 dollárról volt szó. Hajszál pontosan. Tudom, de kifogytunk. Vagy, vagy elszámoltam. Hele, nézd! Ha nem kéred, én szívesen megvenném. De én akarom! Jane, szükségünk van arra a bikinire. Kérlek, Jane, ne csináld ezt! Beszéljük meg! Légy megértő! Nézd, Jean, csak arra kérlek, nehogy, nehogy elszakítsd, mert ha ezt megteszed, akkor... Ki kell fizetned? Nem igaz, biztos úr? Úgy van. Bizony. Apa! 
Na ide figyeljen! Nem, maga figyeljen, dollárpapa! Azt mondtam, fizet! Berkál! <hül> Bocs! <hül> Mr. Green? A pénze. Mr. Finston, a szerződése. Vérre! Sikerült! Ó, oh, igen! Francban! Ne csomagoljam, hölgyek! Gyere már, apa! Ezt levonom a hozományodról. És a ruhát is! Gyerünk! Bocs, de segíthetek? Húsz számot! Jól van, lányok, ez az utolsó versenyszám! A győztes Ida bikini boltjának 500 dolláros vásárlási utalványát nyeri! Ne feledjétek! Ti mindannyian győztesek vagytok! Csupán, mert eljöttetek! Tiszta versenyt akarok! Semmi csalás, semmi trükk! És ha előzni akartok, csak is balról tehetitek! Rendben? Azt hiszem, ideje átnedvesedni! Ez az! Minden bele, lányok! Készen álltok! Elolvastam az orvosi kellékek használati utasítását! A vonalhoz! Mi? Az a gond, hogy a varráshoz használt sebész szérna... Elkészülni? Mi van velük? A vízben feloldódik, tudod! Tudom!